السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد للہ السلۃ والسلام علیہ رسول اللہ علیہ وصحب ہی ومن والا دورر ابن کاچر جے جہاں تھے کہ ہمارے انوشٹھان ٹی آج کے دیکھیں جیون و چنتا اسلام میں آپ نے شوبائی کے شاگت جانا چاہیے ہمیں آپ نے پریو دینی بھائی اظہر الواحد لندن ایک رہا بنگلہ سٹوڈیو تھے کہ آپ نے شوبائی کے شاگت جانا چاہیے ہمارے انوشٹھان ہمارے انوشٹھان ہمارے انوشٹھان ہمارے گوتا دوئی پور بے ہمارے آلوچنا کوری چھلا مرتور پرستو تینی ایبان আমাদের মৃত্যু যখন আসবে তখন আমাদের ভালো মৃত্যু হবে না খারাপ মৃত্যু হবে তো আমরা আসলে আখিরাতের পথে যাত্রার আখিরাতের পথে আমরা হাঁটতেছি আমরা জান্নাতে আমাদের শেষ বাসস্থান ইনশাআল্লাহ আজকে আমাদের সাথে স্টুডিওতে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বরাবরের বরাবরের মতো শেখ ডক্টর আবুল কালাম আজাদ হাফিজুল্লাহকে শেখ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম কষ্ট করে আলহামদুলিল্লাহ কষ্ট করে আপনি আবার আসছেন আমাদের এখানে সেজন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জাযাকুমুল্লাহ খাইরান बराबर मत ही आपके अनेक शुक्रिया जाना अपन फैमिली के रेखे बाच्चा रेखे एस आल्ला जन ये आशा के बसा के कबुल मंजूर करें आल्ला जन के मृत्यु आलोचना कर मृत्यु पर मृत्यु एवं कबर मजखने अनेक किस कर मुस्लिम हिसाब से मुस्लिम दर जो आसल लाइफ टा तो मृत्यु पर थी शुरू है जीवन टाओ मृत्यु केंद्रिक तो मृत्यु पर करते मृत्यु एवं कबर मजखने की जाना थे शुरू कर प्रत्येक बेपार से आज के आलोचना करब इनशाला السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ وعلیکم السلام شیخ ازہر الواحد اپنا کا بہت بہت شکریہ بہت بہت خیر امرا اے جے دھارا بائک الوچنا کرے چھی جیون امید تو نہیں ہے ابوں ہمارے جنت کے پتھے با اخرت کے پتھے ہمارے کی کی سٹیپ আছে ابوں سے سٹیپ گلو تے امرا کی بھابے نیراپد تھکتے پاربو شاندے تھکتے پاربو سے امرا الوچنا کرسی امرا اخن جرا بولچھی الوچنا کرسی ابوں ہمارے پروجوجوگ جرا আছেন जरा श्रोता और दर्शक आबा के अल्लाह सुबहान तला जान अत्यंत सम्मानजनक मृत्यु दान करें इजी मृत्यु दान करें जान सकरतुल माउत ना आल्ला तला जान कबर आजब के माफ कर दें क्या मैदान आल्ला जान के खूब द्रुत रसिले करीम सल्लाम हाथे हाउजे कसर पान कर आल्ला जान के तरह आरसर नीचे छाय दान करें बिना हिसाब से नबी करीम सल्लम सहते जानना तल फिर दान करें आज के आलोचना करब जो एक मानुष मृत्युबरण करार पर तरह कबरे देवर पर मजखान जो समय जी समय कम जाए कि उचित जरा मारा गेन तरा तो किसी करते क्यों मरण आगे तरा ए बेपारे किस कर जेमन अने मरे जाफनदेश दिओ फर एक्साम्पल आना कबर बापर का दिओ बात ओसियात ठीक आना एवं मृत्यु थे दाफन पर्त की क्ज करा दरकार एग्जा जाना दरकार जी कारण हल जीवित आदि ना जानी जरा इंतकाल कर तरह हेल्प करतेब ना जो इंतकाल करब ये तालीम तक ना देर कारण तरादे सुंदर भाव दाफन कबन करते प्रथम कथा हलो रसलम तुम्हारे जख क्यों मारा जाए तक तुम्हारा द्रुत ताके दाफन व्यवस्था करो काफन एवं दाफन व्यवस्था करो एर दुटा कारण एक कारण हल जे जदि क्यों मन करें जान्न पथे जाए से जान्नर यह नियम उपभोग करते पर जत पर्त अफिसियल कबरे ना रखा है अच्छा एक प्रश्न आसबा उत्तर दीब 
যে যাদের কবর হয় না আমারই প্রশ্নটা আসে হ্যাঁ যাদের কবর হয় না হয়তো পুড়ে গেছে মরে গেছে ছায় হয়ে গেছে ডুবে গেছে নানান কারণে তাদের কি তাদের কবরটা কি তাদেরটা কি হবে ওটা তো হলো এক্সেপশনাল আমরাও আলোচনাটা পরে আসবো ইনশাআল্লাহ তাআলা এই পর্বে না আসলে কোন একটা পর্বে আমাদের এটা আসতে হবে কিন্তু আমরা নরমাল বিষয়টা নিয়ে কথা বলছি তো যদি তার জন্য জাহান্নাতে জাহান্নামের আযাবের ফয়সালা হয়ে যায় থাকে তো তখন তাকে কবর দেরি করে দেওয়া মানে হলো এটা আল্লাহর সাথে একটু গেম করা খেয়াল করলেন জি এবং এটা যদি কেউ অন পারপাস করে যে না কবরে দেয়া রাখ পর্যন্ত সে শান্তিতে থাকবে এটার জন্য কিন্তু তার আবার শাস্তি বেশি হতে পারে এবং একটা বড় সমস্যা হলো এই যে মৃত্যুর পরে আমার নিকটাত্মীয় যদি কোনো ভালো কাজ করে তার সওয়াব আমি পেতে পারবো আর যদি খারাপ কাজ করে আমি তাদেরকে ভালোভাবে এডুকেট না করার কারণে তার শাস্তি আমাকে কিন্তু পেতে হবে সেটা কেমন যে যদি কেউ মৃত্যুর পরে বেশি করে চিল্লাপাল্লা করে কান্নাকাটি করে তাহলে ওই মৃত ব্যক্তির আজাব হয় বেশি আচ্ছা দেখেন এটা মৃত ব্যক্তির কিন্তু দোষ না কিন্তু কিন্তু উনি যেহেতু আগে এটা তাদেরকে সেইভাবে তালিম তরবিয়া দেন নাই যে কারণে তাদের কষ্ট বেশি হবে এবং আজাব হবে এখন কেউ বলেছেন এই কষ্ট এই এই আজাবটা ঠিক ওই রকম মানে শাস্তির আজাব না কিন্তু এটা হলো একটা ইমোশনাল আজাব সেটা হলো যে মানুষ যখন মারা যায় তখন কিন্তু তাদের সাথে আপনার দুনিয়ার মানুষের কমিউনিকেশন থাকে বিভিন্নভাবে আচ্ছা তো এই কান্নার কারণে তাদের আরও কষ্ট হয় বেশি যেমন এক হাদিসে আছে রসুল করিম সাল্লাম বলেছেন যে তখন যখন তোমাদের কেউ কোনো কবরের পাশ দিয়ে যায় তখন যেন কবরকে সালাম দেয় বা কবরবাসীকে সালাম দেয় কারণ হলো যখন কবরবাসীকে কেউ সালাম দেয় তখন তার রুহটা আল্লাহ ফিরেই দেন এবং এই রুহ এই সালামের উত্তর দিয়ে থাকেন সুফান আল্লাহ তো যখন মানুষ মারা যায় হাদিস অনুযায়ী আমাদেরকে তাড়াতাড়ি দাফন কাফনের ব্যবস্থা করতে হবে এটা হলো আমাদের দায়িত্ব প্রথম ব্যাপার জি আর মানুষ যখন ইমিডিয়েটলি মারা যায় তখন তাকে আপনার চোখ খোলা থাকলে চোখ বন্ধ করে দেওয়া চোখ বন্ধ করে দেওয়া মুখ বন্ধ করে দেওয়া এবং পা দুটোকে পায়ের আঙুল দুটোকে একসাথে আপনার লাগায় রাখা কারণ হলো এই যে জীবন্ত মানুষের রক্ত মাংস দেহ সম্মান করা বা সম্মান দেখানো যেমন ফরজ মৃত ব্যক্তির দেহকেও এরকম সম্মান করা এবং তাকে যথাসম্ভব মানে কমফোর্টেবল বাংলা কি শান্তি শান্তির মধ্যে রাখাটাও আমাদের উপর দায়িত্ব আচ্ছা তো এটা তো মনে করেন একটা দায়িত্ব থাকলো যে জীবিতরা তাদের তাকে এরকম খুব সুন্দরভাবে রাখবেন প্রশ্ন হলো যে মৃত্যুর আগে আমরা কি কেউ বলে যেতে পারি যে মরণের পরে আমাকে অমুক জায়গায় দাফন দিবা অমুক যেন আমার জানা যা পড়ায় এই কাপড় দিয়ে আমার দাফন দিবা এই ধরনের কোনো কিছু জি হ্যাঁ মৃত্যুর আগে কোথায় দাফন হবে এটা ওসিয়াত করে যাওয়া যায় এবং যারা জীবিত থাকবেন তাদের জন্য খুব বেশি সমস্যা না হলে এই ওসিয়াত গুলো পালন পালন করাটাই হলো আমাদের দায়িত্ব শেখ কেউ যদি বলে যে আমাকে মনে করেন আমরা দেশের বাইরে যারা আছি বলে যে আমাকে বাংলাদেশে দিতে হবে এখন দেখা গেল যে বাংলাদেশে একটা লাশ যাবে দুই তিন দিনের সময় লাগতে পারে আরো বেশি লাগতে পারে আমরা আসছি মানে প্রিন্সিপালি এটা জায়জ আছে আচ্ছা কেন জায়জ আছে যে অবকার আনহু তার জীবদ্দশায় তার মেয়ে রসুল করিম সাল্লা সাল্লামের সবচেয়ে ছোট স্ত্রী বয়সে হ্যাঁ বয়স কম বয়স্ক স্ত্রী আয়সার দেওয়ালা আনহাকে বলে গেছিলেন যে আয়ু মরে গেলে তোমার ঘরে আমার হাবিবের পাশে আমাকে কবর দিও অবকার দেওয়া তার নিজেরও বাড়ি ছিল কিন্তু জি কিন্তু তিনি আয়সার দেওয়ার কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিলেন যে তিনি যেন সেখানে থাকতে পারেন এরপরে ওমর দেওয়ালা যখন খেলাফতে আসেন তিনি খলিফা হন তখন তিনি আয়সার দেওয়ালা আনহার কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিলেন যে আপনি অনুমতি দিলে আমি আপনার মানে রসুল করিম সাল্লাহ পাশে যেন আমার কবর হয় তো আয়সার দেওয়ালা বলছিলেন যে আসলে জায়গাটা তো আমার জন্য রাখছিলাম বাট আপনি যেহেতু চেয়েছেন আমি স্যাক্রিফাইস করলাম 
কবরবাসীর যখন আপনার নিয়ামত আসে তখন সেই নিয়ামতের কারণে তার প্রতিবেশী যে কবর আছে তারা উপকৃত হতে পারে হ্যাঁ আর দুই নম্বর হলো যে একজন ভালো মানুষের কবরে যেমন লোকজন জিয়ারত করতে এসে দোয়া করে এবং যখন দোয়া করে তখন কিন্তু ওই দোয়াতে ওই কবরখানার আরও যত কবর আছে তারাও সেই দোয়ার ফায়দা পায় আপনি চিন্তা করেন রসুল করিম সাল্লামের কবরে এসে লক্ষ লক্ষ মানুষ সালাম করে এবং দোয়া করে নির্দিষ্ট জায়গায় কোন ব্যক্তির কাছে আপনার দোয়া করার সরি দাফন করার ওসিয়াত করে সেটা যায় যাচ্ছে আচ্ছা কেউ যদি বলে যে আমাকে মসজিদের পাশে দাফন করো সেটাও কিন্তু যায় যাচ্ছে সেটাও যায় যাচ্ছে কারণ একজন কবরবাসীর আশেপাশে কি হচ্ছে তার একটা ফায়দা অথবা আজাব কিন্তু কবরবাসীর উপরে যায় যেমন কবরখানায় যদি মনে করেন কোনো কাফেরের মানে দাফন হয় তার যে শাস্তি এই শাস্তি কিন্তু রসুলি রসুল বলেছেন যে জিন এবং ইনসান ছাড়া জিন এবং মানুষ ছাড়া সবাই টের পায় এটা সবাই টের পায় আর সবাই টের পায় বলতে এই কবরের মানুষরা কিন্তু তারাও টের পায় তার পাশে এরকম কবর মানে আজাব হচ্ছে শুক্রবারে মারা যায় মানে একটা মানে শুক্রবারে কেউ মারা গেলে তার কবরে আজাব হয় না এটা এটা সহি হাদিস বলেছেন কিন্তু এর একটা মর্ম আছে আর যদি কেউ মরে সেজন্য মদিনায় মরে আচ্ছা যে কারণে ওমর তিনি দোয়া করতেন যে আল্লাহ আপনার রাস্তায় আমার শাহাদাত দান করেন এখন তো মনে করেন এই শাহাদাতের দোয়া করলেও কেউ কেউ বলে যে পলিটিক শুরু হয়ে গেছে এ বোধায় রাজনীতি করে জি সুফান আল্লাহ রাজনীতি করলে তিনি কোন নির্দিষ্ট দলের সদস্য এনারা হলেন জাহেল অথবা নিজেরা তাদের কোন উদ্দেশ্য আছে এছাড়া আর কিছু না শাহাদাতে শহীদ হওয়ার কথা বললেও কেউ কেউ বলে যে এটা তো রাজনীতির কথা বলতেছে আল্লাহ আকবর শহীদদের কথা আল্লাহ বলেছেন বলেছেন আর সেটা আমরা বললে রাজনীতি হয়ে যাবে উমর উদ্দাল্লা দোয়া করতেন যে আল্লাহ আপনি আমাকে আপনার রাস্তায় শাহাদাত দান করেন আল্লাহ আমরা দোয়া করি আর তিনি দোয়া করতেন হাবিবিক এবং আপনার হাবিবের শহরে আমার মদিনাতে আমার যেন মৃত্যু হয় দেখেন তার দুটো দোয়া আল্লাহ কবুল করছিলেন জি তাহলে একদিকে তিনি মৃত্যুর আগে কোথায় তার মৃত্যু হবে তিনি দোয়া করেছিলেন এবং এটা কিন্তু দোয়া করা যায় কিভাবে মৃত্যু হবে সেটাও কিন্তু দোয়া করা যায় এখন শাহাদাতে তামান্য করে আমরা কতজন দোয়া করি সকল মুসলমানের দোয়া করে তাহলে যেন আমাদের শাহাদাতে শাহাদাত কবুল করেন শাহাদাতের দরজা দান করেন যে কোনো ভাবেই হোক হয় শাহাদাত হোক সরাসরি অথবা শাহাদাতের দরজা দান করেন খালেদ বিন ওলিদ রদি আল্লাহ তালা আনহু মানে সবগুলো যুদ্ধে তিনি বিজয় হলেন কিন্তু আল্লাহ তাকে শাহাদাত মঞ্জুর করেন নাই আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছা জি হ্যাঁ তিনি বেড়ে বেড়েই তার ইন্তেকাল হয়েছে বা আমরা আশা করি আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দুইটাই হয় সরাসরি শহীদ তো শহীদের মর্যাদা আর আর একটা তিনি দোয়া করতেন যে মদিনা যেন তার মৃত্যু হয় সুফান আল্লাহ সুফান আল্লাহ সেটাও কবল করলেন তাহলে মরণের আগে আমরা এই দোয়াগুলো করে যেতে পারি আর যখন কেউ এরকম ওসিয়াত করে যেমন তিনি ওসিয়াত করেছিলেন যে তার কবরটা যেন রসুল সাল্লামের পাশে হয় এখন 
প্রশ্ন হলো আপনি যেটা করেছিলেন যে আমরা যারা বিদেশ বিভয়ে প্রবাসে থাকি আমরা কি এটা বলতে পারি যে আমি যেখানে মরি না কেন আমার কবরটা আমার বাংলাদেশে দিও আমার বাবা মার কাছে দিও দাদাদের কাছে দিও আমার মাদ্রাসার কাছে দিও এটা বাংলাদেশে দিও জি এর উত্তরটা হলো আসলে এইভাবে হাদিস কোরআনে নিষেধ আছে কিনা বলা যাবে না কারণ হলো এই যে রসুল সাল্লামের যুগে কমিউনিকেশনটা এরকম ছিল না যে তারা এটা চিন্তাও করতো যে মদিনায় মৃত্যু হলে তাকে ইয়ামানে দাফন করা যাবে ঠিক না জি 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 কারণ তখন তো মদিনা থেকে ইয়ামানে যেতেই লাগতো প্রায় বিশ দিন পঁচিশ দিন বা এক মাসও লেগে যেত তো এক দুই মাস যেতে গেলে তো পুরো বডিটাই নষ্ট হয়ে যাবে জি তো সেখানে দাফন করবে কি করে সুতরাং ওই সময়ে এক দেশ থেকে আর এক দেশে দাফন করা ওসিয়াত করাটাও ছিল অকল্পনীয় যে কারণে সরাসরি এইভাবে কোনো হাদিস পাওয়া যাবে না যে তোমরা যেন এটাকে ওসিয়াত করবা না কিন্তু বর্তমানে তো বডিগুলো প্রিজার্ভ করার সুযোগ সুবিধা আছে এবং এই বডিটা মনে করেন একদিন দুই দিনের মাঝখানে আবার ট্রান্সফার করার সুবিধা আছে জি বডিগুলো নষ্ট হয় না যদিও শরীয়াতে এটা না যায়জ বলা যাবে না যে আমি ইংল্যান্ডে মারা গেলে বাংলাদেশে আমার দাফন দিও এটাকে না যায়জ বলা যাবে না কিন্তু অন্য হাদিসে আছে যখন তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করে তখন তাড়াতাড়ি তার দাফন কাফনের ব্যবস্থা করো জি এবং এটা হলো সহি কথা সুতরাং আমরা সবাই চেষ্টা করব এই হাদিসের উপরে আমল করার যে যারা যেখানে ইন্তেকাল করেন তাদেরকে ওই এলাকাতে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়িতে আমরা দাফন গ্রহণ করে ফেলবো আর একটা ব্যাপার যে শেখ আমাদের মনে করেন আমরা এখানে আছি আমাদের ছেলে সন্তান বা আত্মীয় স্বজন যারা সবাই তো এখানেই আছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে এখন তো বাইরে যারা আসি আর কি মানে ইংল্যান্ড আমেরিকাতে কানাডাতে অন্যান্য দেশে হয়তো ডিফারেন্ট হতে পারে তো আমাদের আত্মীয় স্বজন আমাদের নিকট আত্মীয় যারা ছেলে সন্তান এখানে যদি থাকে লাস্ট আমি বাংলাদেশে দিলাম তখন আপনার জিয়ারতের একটা ব্যাপার স্যাপার আছে এটা এইখানে হইলে হয়তো রেগুলারলি জিয়ারত হতো কিন্তু বাংলাদেশে হইলে এটা মানে হয় না এরকম মানে এটা তো একটা অবশ্যই কারণ সেটা হলো যে আমি নিজে হয়তো চাইলাম যে আমি আমার বাবা মার কাছে থাকি ঠিক না জি কিন্তু আমার সন্তানরা তো চাইবে যে আমার বাবা মা আমাদের কাছে থাকুক জি সুতরাং আমি ওসিয়াত করার আগে আমার দুই দিকে দেখতে হবে জি কারণ আমার বাবা মার প্রতি আমার যেমন একটা আবেগ আছে ইমোশন আছে কিন্তু আমার ব্যাপারে তো আমার ছেলে মেয়ে সন্তান বা আমার স্বামী স্ত্রী তাদেরও তো একটা চাওয়া পাওয়া আছে জি আপনি যেটা বললেন জি জি তা এখন আমি শুধু নিজেরটা দেখলাম অন্যদেরটা অন্যদেরটাও তো দেখা দরকার অবশ্যই তো এই জন্যে আমরা যদি কেউ এরকম ওসিয়াত করে যে আমি মারা যাওয়ার পরে আমি যেখানে মারা যাই বাংলাদেশে আমার কবর দিও এই ধরনের ওসিয়তটা পালন করা ওয়াজিব নয় এই ধরনের ওসিয়তটা পালন করা ওয়াজিব নয় কারণ হলো যেখানে সরাসরি হাদিস আছে যে তোমাদের যখন কেউ মারা যায় তখন তোমরা তাড়াতাড়ি তাকে দাফন কাফনের ব্যবস্থা করো জি কারণ এ আমরা যদি বাংলাদেশে পাঠাই সঙ্গত কারণেই এখানে অনেক মানে সমস্যা হয় এবং এই সমস্যার কারণে আমরা পয়সা খরচ বেশি হয় এবং নিকটত্ব যারা থাকে তারাও ডিপ্রাইভ হয় জি হাদিসের আমল করা যায় না শরীরে তো মনে একটা অ্যালকোহল টাইপের একটা ইয়ে যে ওখানে প্রিজারভেটিভ তো কিছু প্রিজারভেশন এর জন্য জি এটা একটু মরফিন না কিছু মরফিন টাইপের কারণ বডি তো ইয়ে হতে পারে স্পিরিট জাতীয় কিছু দেওয়া হয় এটা একটা জিনিস ফ্যাক্টর এটা তো মানে সাসপেশাস একটা মানে শরীরে দৃষ্টি অনেক কিন্তু অসিয়তের থাকে এই জিনিসগুলো চিন্তা করেন না না এটা তো আবেগ থেকে বলে আর আবেগ থেকে বলেন জি আচ্ছা এরপরে মনে করেন আর একটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে মদিনা এবং মক্কা ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় দাফন কাফনের ব্যাপারে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নাই আমি যতটুকু জানি মক্কা এবং বিশেষ করে মদিনা ছাড়া আপনি বাংলাদেশ হোক সৌদি আরব হোক পাকিস্তান হোক সব জায়গায় প্রায় সমান তবে মুসলমানদেরকে সাধারণত দাফন কাফন করতে হয় তাদের মুসলমান যে এরিয়া আছে সেখানেই সেখানে সুরা ইয়াসিনের কথা বলা হয়েছে যে তোমরা মনে করেন হাদিসটা যদি সহিও হয় মুস্তাহাবও হয় সেটা হলো সুরা ইয়াসিনের ব্যাপারে যে তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তির উপরে তোমরা সুরা ইয়াসিন পড়ো এখন আমরা আগে আলোচনা করেছি 
এই সূরা ইয়াসিন পড়াটা শুধু মরার পরে না সাকারাতুল মাউতও যখন হয় আপনারা পড়তে পারেন কারণ যেহেতু হাদিসটা মওজু না জয়ীফ মুস্তাহাব হিসেবে কেউ আমল করলে করতে পারেন কিন্তু সাধারণ ভাবে কোরআন শরীফ পড়ার বিষয়টার আমল আমরা সাহাবা کرام রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনুর কাছ থেকে বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি থেকে পাই না বিশেষ করে দেখেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি আমাদের সব কিছু রোল মডেল জি তো তিনি যখন ইন্তেকাল ফরমান তার তো সাকারাতুল মাউত হয়েছিল কয়দিন মানে প্রায় 3 দিন বুধবার থেকে সরি সোমবার থেকে না 3 দিন 3 থেকে 5 দিন মনে 5 দিন পর্যন্ত হ্যাঁ জি তিনি তো সোমবার ইন্তেকাল করলেন সোমবার ইন্তেকাল করেন জি সম্ভবত বুধবার থেকে তিনি অসুস্থ হয়েছিলেন আচ্ছা তো বুধবার থেকে অসুস্থ হওয়ার পরে এই যে তিনি এতদিন অসুস্থ ছিলেন তা সাকারাতুল মাউত হলো কোন সাহাবী বা তো পরিবার বর্গকে কিন্তু তার পাশে বসে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে শোনা যায় না বা এরকম কোন রেওয়ায়েত আমি পাইনি জি পেয়েছি কি না পাই নাই আমি শুনি নাই হ্যাঁ এখন মনে করেন কেউ যদি বলে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তো কোনো গুনাহ ছিল না হ্যাঁ রাসূল সাল্লামের কোনো গুনাহ ছিল না কিন্তু মানে জানাজা দাফন কাফনের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম তো তার উপরেও অ্যাপ্লিকেবল ছিল যদিও রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য আপনার মানে জানাজার নামাজ আপনার জামাত সহকারে হয় নাই রাসূল সাহাবা کرام রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম তারা কি জানাজা নামাজ পড়াবেন এ সাহস কেউ করেন নাই সুবহানাল্লাহ প্রত্যেককে জানাজা জানাজা তো মনে হয় একজন একজন করে ওই তো এইজন্য প্রত্যেককে যার যার মত করে জানাজা নামাজ পড়ে আসছেন আচ্ছা আচ্ছা কারণ এটা মানে তিনি ইন্তেকাল করলেন সোমবারে সোমবার মঙ্গলবার বুধবারে তার দাফন হয় জি তিন দিন দেরি হয় কিন্তু জানাজা পড়ছেন কেউ কেউ বলেন যে জানাজা পড়েন নাই না ওটাকে জানাজা হিসেবে ধরা হয়েছে তারা গিয়ে ওই যে দোয়া করে আসছে এটাকে জানাজা হিসেবে হ্যাঁ জানাজা হিসেবে ধরা হয়েছে জি তো এই তিন দিন যে দেরি হলো এর অনেকেই বলেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাজা যদি তিন দিন দাফন যদি তিন দিন দেরি হয় তাহলে অন্য কোন কারণে এরকম তিন দিন বা আরব দেরি হলে অসুবিধা রাখে না এটা অসুবিধা এরকম বলা যাবে এটা হারাম বলা যাবে না কিন্তু রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাজাটা কেন হয় না এটা একটা ঐতিহাসিক কারণ আছে জি ঐতিহাসিক কারণটা ব্রিফলি হলো এই যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত থাকতে কাউকে সরাসরি তিনি ইমাম বা খলিফা নিযুক্ত করেন নিযুক্ত করেন না যদিও আমাদের মনে করেন কোন কোন গ্রুপের মুসলমানরা বলে যে নির্দিষ্ট একজন সাহাবাকে আপনার খলিফা বানানো হয়েছিল জি কিন্তু আমাদের কথা হলো যে যদি ওইটাই যদি হতো এবং সবাই যদি জানতেন তাহলে তো তিন দিন অপেক্ষা করতে হতো দরকার ছিল না বরং উনাকে যদি বলা হতো যে না তুমিই খলিফা হবা তাহলে তিনি নিজের দায়িত্বে সেই তো ঘোষণা দিতেন জি যে তোমরা সবাই চুপ করো আমাকে খলিফা বানানো হয়েছে জাযাকুম জাযাকুম আল্লাহ খাইন শেখ আমরা একটা ছোট বিরতি দিয়ে চলে যাব বিরতি সময় এসে ইনশাআল্লাহ বিরতির পরে আবার এটা আবার কন্টিনিউ করব ইনশাআল্লাহ সুই দর্শক বিন্দু আমাদের একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন ইনশাআল্লাহ বিরতির পরে আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে সি ইউ আফটার দ্য ব্রেক ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বিরতির পরে আপনাদেরকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠান জীবন ও চিন্তা ইসলামের আজকের অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম আমাদের মৃত্যুর পরে আমরা জানাজা সম্পর্কিত অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম সো ফার আমাদের আমরা অলরেডি যেটা জানতে পেরেছি যে আমাদের মৃত্যুর পরে কিভাবে আমাদের কোন কোন কাজগুলো আমরা করতে পারবো না পারবো তো ইনশাআল্লাহ শেখ আপনি বিরতির আগে যেটা বলছিলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানাজা যেটা আপনি বলছিলেন যে সাহাবীরা তিন দিন দেরি হয়েছে তিন দিন দেরি হয়েছে জি জি এটা জানা দরকার জি আপনি কন্টিনিউ এর ঐতিহাসিক কারণটা হলো এই যে যেহেতু রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ইন্তেকালের পরে কে আমির হবেন বা নেতা হবেন খলিফা হবেন মদিনার রাষ্ট্র চালাবেন এটা তিনি বলেন নাই জি মানে পুরস্কার ভাই বলেন নাই আমরা যেটা বলছিলাম বিরতির আগে যে যদিও কোন কোন মুসলমানরা দাবি করেন যে অমুক সাহাবাকে অমুক খলিফাকে রাসূল সাল্লাম বলে গেছেন এবং তিনি লিখিত দিয়ে গিয়েছিলেন আমরা বলি যে যদি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সাহাবাকে বলে যে থাকেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই এটা গোপন করতেন না জি ক্লিয়ার কাট বলে দিছেন হ্যাঁ হুম বরং তার উপরে ফরজ ছিল এই কথা সবাইকে এসে বলা যে তোমরা এটা নিয়ে ডিসপিউট করতে পারবে না কারণ আমাকেই বলা হয়েছে আমি যেন খলিফা হই দেখো তার দলিল জি কিন্তু ওই সাহাবা তো জীবিত থাকা অবস্থায় তিনি কোনোদিন এটা দাবি করেন নাই না করেন না করেন নাই তো যেহেতু উনি দাবি করেন নাই তাহলে আমরা বুঝে নিতে হবে যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে কে খলিফা হবে এটা বলেন নাই আর উনার ইন্তেকালের পরেই তো মুসলমানরা খুব শক ছিলেন জি 
ওমর আদিল্লাহ তালা তো পাগলের মতো হয়ে গেলেন জি যাই হোক ওনার ইন্তেকালের খবরে মদিনার যারা আনসার ছিলেন তারা মিটিং করা শুরু করলেন মিটিং করা শুরু করলেন যে কে খলিফা হবেন এবং তাদের ভিতর থেকে নানান রকমের নাম প্রস্তাব আসলো সাদ ইবনে মোয়াদ তারপরে এরকম আরও কয়েকজনের নাম প্রস্তাব আসলো তো এর মধ্যে খবর আসলো যে তারা এই মিটিংগুলো করছেন মক্কার মহাজির যারা তাদেরকে বাদ দিয়ে আচ্ছা তো আবু কারদিল তালা কাছে যখন খবর গেল তখন ওরা বললেন যে চলেন আমরা যাই তারপর কাছে বললেন যে আমাদেরকে তারা ডাকে নাই তো উনি বললেন যে না ডাকলো আমরা সেখানে যাব তো ওই যে তারা গেলেন এবং সেখানে ডিসকাশন শুরু হলো যে কে খলিফা হবেন এবং তারা এটা সিদ্ধান্ত নিলেন যেটা সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা রসুল সাল্লামকে দাফন করব না দেখেন মানে এই জন্যে ইসলামের নেতৃত্বটা এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ খেলাফতটা এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে ওইটা সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত রসুলের দাফনটাও তারা ডিলে করেছেন আমরা এখন কিন্তু অনেকেই দেখবেন যদি আপনি খেলাফতের কথা বলেন খলিফার কথা বলেন ওই এগেইন এটা একটা রাজনীতির বিষয়টা রেখে দেন আমরা এটা পাশ কাটাই দেই কিন্তু মুসলমানদের জন্যে একজন খলিফার নেতা থাকা যে ফরজ জি এটাই তার প্রমাণ করে তো যে কারণে যখন সিদ্ধান্ত হয়ে যায় যে কে খলিফা হবেন এরপরে রসুল সাল্লামের মানে দাফনের ব্যবস্থা করা হয় জি এবং আমরা সবাই জানি যে রসুল সাল্লাম দাফন কোথায় হবে এটা নিয়েও মানে মতো বিরোধ কারো কোনো মত ছিল যে আমরা মক্কায় নিয়ে যাব কাবা শিবের পাশে আমরা দাফন দিব এবং রসুল সাল্লাম কিন্তু নিজের দাফনটা কোথায় হবে সেটাতে কিন্তু বলেন নাই জি জি বরং আবু কারদিল্লা তালা আনহ বললেন যে আমি রসুল সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে সকল নবীকে দেখেন নিজের কথা না শুধু সকল নবীকে সেখানেই দাফন করা হয় বা হবে যেখানে তাদের মৃত্যু হয় তো রসুল সাল্লাম এ ক্ষেত্রে অন্য নবীদের ক্ষেত্রে আল্লাহর যে বিধান ছিল তিনি নিজেও সেই বিধানের কথা বলে গেলেন এবং যেহেতু ঘটনাক্রমে তার ইন্তেকাল হয়েছিল আপনার আয়সারে দিল তালা আনহর আনহার ঘরে তো এই হাদিস অনুযায়ী যখন অবকার দিল তারা বললেন যে আমি এটা বলতে শুনেছি তবাই তখন সবাই এই যে বিবাদটা ছিল ডিসপিউটটা ছিল সেখান থেকে তারা সরে আসলেন এবং বললেন যে হ্যাঁ আমরা ওখানে ওনাকে দাফন করব। আচ্ছা দেখেন এর থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে সেটা হলো এই যে যখন কেউ ইন্তেকাল করেন তার যদি কোনো দেনা পাওনা থাকে তাহলে তার দাফনের আগেই সেটা মিটাই নিতে হবে আচ্ছা রসুল করিম সাল্লা সাল্লাম ইন্তেকালের আগে তার কোনো দেনা পাওনা ছিল না দেখেন তিনি কেমন মানুষ ছিলেন তিনি তো মানে সম্পদের পিছনে ছিলেন না তিনি ব্যবসাও করতেন না যে কারণে তিনি মাঝে মাঝে পয়সা ধার করতেন তার এই যে গায়ের যুদ্ধের যে বর্মটা ছিল সেটাও তিনি বন্ধক দিয়েছেন তরবারিটা বর্ণ বন্ধক দিয়েছেন এরকম ঘটনা পাওয়া যায় তো তার মৃত্যুর আগে ইন্তেকালের আগে তিনি আশা দেড় দাঁড়াকে জিজ্ঞেস করলেন কি কি আছে তো সামান্য কিছু জিনিস ছিল উনি বললেন যে তুমি সৎকা করে দাও কারণ হলে তিনি বলছিলেন যে কোনো নবী কোনো ওয়ারিস বা কোনো উত্তরাধিকার রেখে যান না সুভানুভান এই জন্য তার কোনো উত্তরাধিকারে ছিল না তার মানে উত্তরাধিকার সম্পত্তিও তিনি রেখে যান নাই এবং কোনো দেনা পাওনাও ছিল না কিন্তু যদি কারো দেনা পাওনা থাকে তার জানাজার আগে সেই দেনা পাওনাটা শোধ করে দেওয়াটাই হলো ফরজ কারণ হলো রসুল করিম সাল্লামের জীবদ্দশায় হয়েছে যে যখন কারো জানাজার জন্য তাকে ডাকা হতো তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন যে তার কোনো লেনদেন বা কর্জ করজ আছে কি না লোন আছে কি না যদি থাকতো তখন তিনি বলতেন যে এটা শোধ করা হয়েছে কিনা বা করা হবে কিনা বা কেউ দায়িত্ব নেবে কিনা যদি দেখা যেত যে না এই তার লেনদেন বা তার দেনা পাওনা পরিশোধ করার মতো কেউ নাই তখন তিনি তার জানা দা নামাজ পড়তেন না এত কঠিন জিনিস বরং তিনি বলতেন আমি পড়াবো না কারণ তো অন্য অন্যদেরকে বলতেন তোমরা পড়াই দিতে পারো বা পড়াই দাও এর কারণ ছিল এই জানাজার নামাজটা হলো ইস্তেফার গুনা গুনা মাপ মাপের একটা ইয়ে তো রসুল সাল্লাম তো আল্লাহ নিকট বন্দা মুস্তাজাবু দাওয়া তিনি দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করেন বা করবেন আর যখন কারো কোনো দেনা পাওনা থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত পাওনা দাস সেটা মাপ না করবেন আল্লাহ নিজেও সেটা মাপ করেন না 
তো যেহেতু আল্লাহ নিজে সেটা মাফ করেন না সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এই মাফের দোয়া চান তাহলে এটা একটা প্রেসার ক্রিয়েট করা হয়ে যায় জি তো এই টেকনিক্যাল কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে যারা ঋণগ্রস্ত ছিলেন তাদের উপরে ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি জানাজার নামাজ পড়েন নাই শেখ এখানে একটা প্রশ্ন আসে যে আগের সময়ে তো আপনার পার্সোনালি টাকার আদান প্রদান হতো ঋণ টিন পার্সোনালি নিতেন এখনকার সময় আমরা তো আসলে দেখা যাচ্ছে যে আপনার ব্যাংকের থেকে লোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংক থেকে আমরা নিই এখন তো এখানে তো আমাদের এটা সুদ করারও মানে ইয়ে থাকে না এই ঋণটা সুদ করারও কোনো স্কোপ থাকে না তো আমি এটা মনে করেন একজন যদি লোন নিয়ে থাকে তাহলে মৃত্যুর আগে কি কোনো ওসিয়ত করে যাবে বা এটা কি করবে এই ক্ষেত্রে কি করা যায় একটা চমৎকার প্রশ্ন করেছেন এটা দেখতে হবে যে কনভেনশনাল ল কি আছে মনে করেন এই দেশে অনেক ল আছে যে মৃত্যুর পরে ওইটা রিটার্ন অফ হয়ে যায় ওইটা আর থাকে না অটোমেটিকলি এই দায় দায়িত্ব আর থাকে না এটা জি মনে করেন আমি একটা উদাহরণ দিই এই যে সরকার স্টুডেন্ট লোন চালু করেছে এটা প্রথম যখন শুরু হয়েছিল এটা ছিল কমপ্লিটলি ইন্টারেস্ট ফ্রি লোন তারা বলতো এটা ইন্টারেস্ট ফ্রি লোন এবং ওখানে কন্ডিশন আছে যে যদি কেউ পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে পে না করতে পারে এটা রিটার্ন অফ হয়ে যাবে আচ্ছা তাকে আর দিতে হবে না আর যদি কেউ পঁয়ত্রিশ বছর আগে মারা যায় এটা তাকে আর দিতে হবে না রিটার্ন অফ রিটার্ন অফ এটা আইনে আছে এটা তো এটা দেখতে হবে যে ওই কন্ডিশন টার্মস কন্ডিশনে কি আছে যদি রিটার্ন অফ রিটার্ন অফ হওয়ার কন্ডিশন থাকে বা টার্মস থাকে তাহলে তো হয়ে গেল আর যদি এই কন্ডিশন না থাকে তখন তার যে সম্পত্তি আছে এই সম্পত্তি থেকেই সেটা আপনার বাদ দিয়ে তখন উত্তরাধিকারদের কাছে ভাগ বটনা করে দিতে হবে আচ্ছা এটা হলো নিয়ম এটা কি উনি ওসিয়ত করে যাবেন মৃত্যু হ্যাঁ ওইটা আপনি আগে একবার বলেছিলেন ওসিয়াত করার চেয়েও তার নেক্সট অফ কিন যে আছে নিকটাত্মীয় যারা আছে তাদেরকে তিনি বলে যাবেন বলে যাবেন জানায় যাবেন যে আমার এখানে এখানে ডিব আমার মনে এই সিচুয়েশনে অনেকেই আছে এটা হ্যাঁ না এটা আমাদের করা দরকার আমাদের যারা ছেলে মেয়ে সন্তান আছে অথবা যাদের এরকম না থাকে অন্তপক্ষে অনেকে উইল করে যান উইলে এটা উল্লেখ করে যেতে হবে যে আমার অমুক অমুক ডিও আছে এটা আচ্ছা এরপর আমরা আসি যে কেউ ইন্তেকাল করার পরে আমরা মনে করেন অনেকগুলো সিচুয়েশন আছে ঘরে মৃত্যু হয় হাসপাতালে মৃত্যু হয় পোস্টমর্টেম করে আচ্ছা না জি এই যে আপনার অর্গান নিয়ে নেয় ঠিক না জি এখন এ ব্যাপারে আমরা কি করতে পারি এ ব্যাপারে কিছু ডিফিকাল্টিস হলো এই যে কিছু কিছু মৃত্যু আছে যেগুলোতে আইনগতভাবে পোস্টমর্টেম করা লাগে পোস্টমর্টেমটা কি মৃত্যুর পরে আপনার বিভিন্ন চেক আপ করার জন্য শরীরের কিছু অর্গান নিয়ে নেয় তারা এবং এই অর্গান্য নেওয়ার পরে সাধারণত এগুলো তারা ফেরত দেয় না এবং এটা আইনি বাধ্যবাধকতা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার এই পোস্টমর্টেমে করোনার যে থাকে অর্থাৎ যে ডাক্তার এর দায়িত্বশীল থাকে এই করোনার যতক্ষণ মতো সার্টিফিকেট না দেবে ততক্ষণ তো আপনি দাফানো করতে পারবেন না ঠিকই আকস্মিক মৃত্যুতে তো পোস্টমর্টেম করে তারা বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্সিডেন্টাল আকস্মিক হ্যাঁ অথবা কোনো কারণ না জানা থাকার পরে যদি কেউ মারা যায় জি আমার যতটুকু জানা আছে ইসলামে এরকম কোন শর্ত দেওয়া হয় নাই যদি কেউ হঠাৎ মারা যায় তার এরকম অঙ্গ প্রত্যক্ষ নিয়ে পোস্টমর্টেম করতে হবে সুতরাং আমরা যারা নন ইসলামিক দেশে থাকি যেহেতু এই দেশের নিয়ম এটা এখানে আমাদের কোনো কিছু করা নাই মুসলিম দেশে করা হয় এখন হ্যাঁ মৃত্যুর কারণ জানার জন্য কারো জানার জন্য এখন কথা হলো যে এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গটা যে এখানে আলাদা করে রাখা হলো এটা আলাদা দাফন করতে হবে কিনা যদি মনে করেন কোনো কারণ এটা ফেরত দেয় এরকম দেখা গেছে যে কোন কোন মৃত ব্যক্তির এই অর্গানগুলো আবার বয়মে করে ফেরত দেছে হ্যাঁ তারা এটা কি করবে তারা কি এটা ওই কবর খুঁড়ি আবার ওখানে রাখবে উত্তর হলো যে না এটা দরকার নেই এটা নিয়েও দরকার নেই তো মৃত্যুবরণ করার পরে যতদূর সম্ভব তাদেরকে আমরা দাফন কাফন করব ও একটা বেশি আমরা ভুলে গেছি যে আমরা কি ওসিয়াত করতে পারি যে অমুক জনামাজ জানাজা নামাজ পড়ায় আচ্ছা হ্যাঁ এই ওসিয়াত করাটা যায় যাচ্ছে 
এটা মনে হয় শেখ মানে একজন মসজিদের ইমামজি করতে হবে এটা বাধ্যবাধকতা নাই মনে হয় জানা জানা মাঝের না প্রথম হক হলো তার নিজের ছেলে নিজের ছেলে এটা হলো প্রথম হক বা ওয়ালি জি যে থাকে এটা হলো তার প্রথম হক এবং যদি ছেলে না থাকে তখন তার গার্ডিয়ান যারা আছে তারাই ডিসাইড করবেন যে কে তার জানাজা পড়াবেন তবে একটা হাদিস আছে একটা হাদিস আছে হাদিসে বলা হয়েছে যে মহল্লার যিনি ইমাম তিনি জানাজার নামাজ পড়াবেন সহি হাদিস এটা সহি হাদিস আমি যতটুকু জানি যে মহল্লার যিনি ইমাম তিনি আপনার এই জানাজার নামাজ পড়াবেন আচ্ছা 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 এখন যদি কেউ ওসিয়াত করে যান যে অমুক জন আমার জানাজা নামাজ পড়ান কারণ মহল্লার ইমাম নামাজ পড়াবেন এটা হলো জেনারেল প্র্যাকটিস জেনারেল প্র্যাকটিস জেনারেল প্র্যাকটিস কিন্তু যদি কেউ ওসিয়াত করে যান যে না আমার জানার জন্য অমুক পড়ান এবং সেটা যদি পালন করা সম্ভব হয় এখানে কোনো শরীয়তের বাধা নিষেধ নাই জি সেটাতে কোনো বাধা নিষেধ নাই সুবহানাল্লাহ কারণ আমার যতটুকু জানা আছে সাহাবা کرامদের মধ্যে কেউ কেউ এরকম ওসিয়াত করে গিয়েছিলেন যে অমুক জন আমার জানাজা নামাজ পড়ায় আচ্ছা আচ্ছা তো স্যার জি না আসলে এটা আসলে অনেক সময় অনেক জায়গায় ফিকশন সৃষ্টি হয় যে কেউ মারা গেল মারা যাওয়ার পরে দেখা গেল যে সন্তান জানাজা পড়াতে চায় কিন্তু আবার মসজিদের ইমাম পড়াতেও চায় আবার তখন দেখা গেল যে না ওই ওই হাদিস অনুযায়ী আপনার আমার যতটুকু আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেহেতু জানাজাটা অনেকটা আমা কি বলবো আমাদের ইসলামী দৃষ্টি থেকে অফিসিয়াল সেরেমনি জি অফিসিয়াল সেরেমনি অফিসিয়াল সেরেমনি জি আর ইমাম যেহেতু রিলিজিয়াসের সাথে ব্যাপারে রেসপন্সিবল এই জন্য কেউ কেউ বলেছেন এই হাদিস অনুযায়ী ইমামের হকদারি বেশি বাট সন্তানরা যে আপনার বা ছেলে যে জানাজার নামাজ পড়াবে এ ব্যাপারে আমি সহি কোনো হাদিস পড়েছি বলে মনে হয় না আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছেন জি আমার মনে পড়ছে না বাট ইমামই যে ইমামতি করবেন এ ব্যাপারে সহি হাদিস আছে বলে আমার জানা আছে এটা জাজাকুল্লাহ খান শেখ আরেকটা প্রশ্ন আমি করার ইচ্ছা ছিল জি যে আমাদের মৃত্যুর পরে মনে করেন আমাদের এটা আসলে সাবকন্টিনেন্টের যে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ব্যাপার স্যাপার আমরা করে থাকি এগুলা কতটুকু শরীরচম্মত থাকতে পারে আপনি বিভিন্ন প্রোগ্রামে হয়তো বলছেন বাট এখানে যদি একটু এলাবোরেট করেন না এটা অবশ্যই রেলেভেন্ট যে মৃত্যুবরণ করার সাথে সাথে ওই যে মানে মিলাদ পড়ানো জি মৃত্যুর পরে মিলাদ পড়ানোর বিষয়টা অ্যাপসুলেটলি নতুন এবং মানে অধিকাংশ লোক কি বলেছেন মৃত্যুর পরে কারো উদ্দেশ্যে মিলাদ পালানোটা বিদাত এবং আমিও মনে করি এটা হলো আননেসেসারি যেটা রসুল করিম সাল্লাম বলেন নাই সাহাবা কেরাম করেন নাই আমরা সেটা করব না জি এরপরে কথা হলো যে মনে করেন মানুষদেরকে খাওয়ানো রসুল করিম সাল্লামের হাদিস অনুযায়ী প্রায় বারোটা কাজে মৃত্যুর পরে মানুষের শতকে জারি হিসেবে চালু থাকে বারোটা কাজের বারোটা কাজের সাতটাকে ভাঙলে বারোটা এসে দাঁড়ায় আর কি আচ্ছা আচ্ছা তো এখানে ওই গরিবদেরকে ডেকে খাওয়ানোর কথা পাওয়া যায় না আচ্ছা বুঝতে জি আমরা তো একসময় আলোচনা করব যে বারোটা কাজ কি কি আমরা যদি কেউ পারি আমরা যেন মৃত্যুর আগে প্রত্যেকে এই বারোটা কাজ আমরা করে রাখার চেষ্টা করি এটা জানার চেষ্টা করি জি জি এর ভিতরে মনে করো সেরকম বলেছেন যে এলমুন ইন্তাফা অবিহি এমন জ্ঞান যে জ্ঞান দ্বারা মানুষের উপকার করা হয় তো এখন মনে করেন আমরা যারা আছি আল্লাহ তালা কিন্তু প্রত্যেকে আমার কিছু না কিছু জ্ঞান দিয়েছেন এই জ্ঞান মানে মানে শুধুই যে কোরআন হাদিসের জ্ঞান হবে এটা কিন্তু বলা হয় নাই যে কোনো জ্ঞান যে কোনো ভালো জ্ঞান হ্যাঁ আমি বলি যে মনে করেন যদি কোনো মহিলা ভালো রান্না করতে পারেন তারা যদি এই ভালো রান্নাটা আর একজনকে শেখায় যান এবং তিনি যদি এরকম শেখায় যান যে ভালো রান্নাটা মুমিনরা খাবে মুত্তাকেরা খাবে তাদের জন্য দোয়া করবে এটাও সৎকায় জারিয়া জি এই আদেশ অনুযায়ী এটাও সৎকায় জারিয়া কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলেও সত্য যে আমাদের অনেক মহিলারা আছেন তাহলে তারা ভালো রান্না জানলে অন্যকে তারা শেখাতে চান না হ্যাঁ জি এটা কিন্তু আপনি সব থেকে মাহরুম হচ্ছেন এটা আপনার জ্ঞান আপনার হাতে আল্লাহ বরকত দিয়েছেন আপনি আর একজনকে আর অন্যান্য মহিলাদেরকে শেখাবেন এবং আপনার নিয়ে থাকবে এই যে আমি এইটা শেখাচ্ছি এবং এগুলো করে অন্য মহিলারা তাদের হাজব্যান্ডদেরকে খাওয়াবে হাজব্যান্ডরা বেশি করে ভালোবাসবে তাদের ছেলে মেয়েদেরকে খাওয়াবে ছেলে মেয়েরা ভালোবাসবে আত্মীয় স্বজনদেরকে খাওয়াবে আত্মীয় স্বজনরা ভালোবাসবে তাহলে তাদের খাবার খেয়ে যেহেতু আপনি জ্ঞান দিয়েছেন এলমুন ইন্তাফা অভিহি দেখেন কিভাবে মানুষ উপকৃত হচ্ছে যে আপনার খাবার খেয়ে আপনার স্বামী সন্তুষ্ট হচ্ছে আপনার ছেলে মেয়েরা সন্তুষ্ট হচ্ছে আপনার শ্বশুরশালী সন্তুষ্ট হচ্ছে আত্মীয় স্বজন সন্তুষ্ট হচ্ছে তাহলে যে এই একটা এলেমের কারণে 
কত লোককে আপনি সন্তুষ্ট করলেন একার এটা হলো সাতকায় জারিয়া কারণ রসুল সাল্লাম আর আখাদি সে বলেছেন আহাবুল আমাল ইল্লাহি আল্লাহর কাছে অন্যতম একটা প্রিয় আমল হলো এই সুরুরুন সুরুরুন খুশি তো দখিল হুফিকাল বেমোমিনেন কোন মোমিনেনের অন্তর যদি আপনি একটু খুশি আপনি দিতে পারেন এটাও কিন্তু আল্লাহর কাছে একটা প্রিয় আমল আজকে শেখার একটা জিনিস আপনি বলছেন এখন আমাদের যে বোনেরা আজকে বা মায়েরা যে প্রোগ্রামটা দেখবে তারা যদি এটা আমল করে আলটিমেটলি আপনিও কিন্তু একটু সব পাইতেছেন ইনশাআল্লাহ না এটা এটা তো সব খেয়ে যায় রে আপনার সব হইতেছে হ্যাঁ এই আইল মন ইনতাফা বিধি অনেক অনেকে মনে করেন যে এর মানে হলো যে আপনি টিচার হবেন আর বই লিখবেন জি আপনি মনে করেন একটা ভালো টিভি প্রোগ্রাম করতে পারেন এবং আপনি যদি এটা জানেন এবং আর একজনকে শেখায় যান এবং আপনার নিয়ে থাকে যে আমি শেখায় যাচ্ছি এর কারণে অন্যরা যেন ভালো ভালো ইসলামী প্রোগ্রাম করে আল্লাহ দিন প্রচার করে তাহলে এটা আপনার জন্য সৎকায় দাঁড়িয়ে এবং আপনি যে মাঝে মাঝে ইউটিউবে ছাড়েন এই যে আপনি এটা ছাড়েন এল এম কে প্রসার করার জন্য এই আপনার ইউটিউব দেখে যত লোক উপকৃত হবে আপনি সব সৎকায় জারিয়ে পাবেন সুবহান আল্লাহ এই আমাদের এখানে মনে করেন প্রডিউসাররা যারা আছেন তারা যদি এই নিয়ত করেন যে না আমি এখানে জব করছি কিন্তু সাথে সাথে আমার নিয়ে থলে হয়েছে এটা হলো জ্ঞানকে আমি কি বলে যায় কন্টিনিউস জ্ঞান কন্টিনিউস লার্নিং যে নিয়েতে আমি করতেছি আমার এই প্রোগ্রাম দেখে আরো শত শত মানুষ উপকৃত হবে এটাও কিন্তু এলমন ইন্তাফা হবে ঠিক না আমাদের এখানে একজন ভাই আমি নাম বলবো না উনি আমাকে আমার ক্লোজ মানুষ ওনার একটা ভালো একটা অফার আসছে একটা নন ইসলামিক টিভি চ্যানেল থেকে তারপরে উনি যান নাই উনি বলছে যে না আমি এখানে থাকি একটা ইসলামিক চ্যানেল থাকি আমার সালাত হবে আমি ভালো কাজের সাথে থাকবো এটা তো ইন্টেনশনের ব্যাপার এটাও আইলমন ইনতাফা অবিহি জি ওকে এরপর হলো যা আউ ওয়ালাদুন সালিহুন যে দোয়া ওয়ালা হু হুম ভালো অথবা আপনি কোন সন্তান রেখে যাবেন যারা আপনার জন্য দোয়া করবে নেককার সন্তান নেককার সালিহুন সালিহুন নেককার সন্তান রেখে গেলে তারা দোয়া করবে এটাও সৎকায় জারিয়া জি এখন মনে করেন এখানে কিন্তু ছেলে মেয়ে দু ভাই জি এখন যাদের ছেলে মেয়ে আল্লাহ দেয় নাই তারা কি করবে তাদের জন্য হলো যে তাদের আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদের সন্তানদের ভাইয়ের ছেলে বোনের ছেলে মেয়ে বুঝতে পারছেন জি এদেরকে যদি মানুষ করে তাহলে তিনি ওই সব পেয়ে যাবেন সুখান অথবা যদি ভাইয়ের বোনের ছেলে মেয়েকে না পারে অন্য মুমিনদের ছেলে মেয়েকে যদি এই নিয়েতে করেন একই সব পেয়ে যাবেন সুতরাং আল্লাহ তো কাউকে মাহরুম করেন নাই সুযোগ আছে অবশ্যই আর এরপরে বলা হয়েছে যে যদি কেউ আপনার সদকায় জারিয়া রেখে যান এই সদকায় জারিয়া মানে হলো এমন সদকা যেটা কন্টিনিউসলি চলতে থাকে সেটা অন্য হাতিসে আছে সেটা কি আপনার কেউ মনে করে নাহার কাটবে নদী কেটে যাবে অথবা খাল কাটবে পানি আসবে পানির জোয়ার আসবে বুঝতে পারছেন জি অর্থাৎ এটাকে আমরা ইংলিশে বলি ওয়াটার সাপ্লাই বুঝতে পারছেন জি এই ওয়াটার সাপ্লাইটা মনে করেন মাছের জন্য হতে পারে ইরিগেশনের জন্য হতে পারে যে মনে করেন নৌকা যাবে তার জন্য হতে পারে এটা তো নৌকা যাওয়ার জন্য তো ওয়াটার সাপ্লাই দরকার এটা মনে করেন পানি পান করার জন্য হতে পারে এখন এর এর পিছনে আছে এর সাথে আছে মনে করেন টিউব ওয়েল লাগানো এটা ওয়াটার সাপ্লাই জি ডিপ টিউব ওয়েল লাগানো এটা ওয়াটার সাপ্লাই জি ঠিক না জি তো এটাও কিন্তু সৎকায় জারিয়া সুফান আল্লাহ এরপরে মসজিদ বানানো মৃত্যুর আগে যদি কেউ মসজিদ বানায় যান দেখেন কত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের অনেক সময় চ্যারিটি আপিলে দেখবেন বলা হয় যে একটা যায় নামাজ দেন একটা যায় নামাজে কয়টা পাখির বাসা হবে বলেন তো অনেক জি সুতরাং আমরা প্রত্যেকে অন্তপক্ষে মসজিদ না বানাতে পারলেও যেন একটা যাই নামাজে যতটুকু জায়গা আছে এই জায়গার আমরা ডোনেশন করে দিল তোর সবটা হলো আল্লাহ আকবর এরপরে হলো মুসাফ দেওয়া জি কোরআন শরীফের কোরআন শরীফ কাউকে পড়তে দেওয়া সুফান আল্লাহ আমি যদি এই কোরআন শরীফ কাউকে ডোনেট করি এবং যতদিন পর্যন্ত এই কোরআন শরীফটা থাকবে এবং যতবার এই কোরআন শরীফটা পড়বে তিনি পড়লে যে সব হবে অর্থাৎ একটা লেটার পড়লে দশ গুণ সব হবে ওই একই সব 
আপনি যেহেতু মুসাফটা দিয়েছেন কোরআনের কপিটা দিয়েছেন জি এবং আপনার কোরআনের কপি পড়ে তারা পড়ছে ওই পুরো সাফটা আপনার আমল নামে চলে আসবে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ দেখেন কত সহজ জিনিস কিন্তু জি বাংলাদেশে যদি আপনি একটা কোরআনের কপি দিতে চান 300 টাকা আপনি একটা কোরআন শেফ দিতে পারেন মাত্র 3 পাউন্ড জি তো 3 পাউন্ড দিয়ে যদি আপনি এসদকে জারেটে রেখে যান আর 3 পাউন্ড দিয়ে আপনি কয়জন খাওয়াতে পারবেন বলেন তো বাংলাদেশে এখন একজনকে খাওয়াতে পারবেন না পেট ভরবে না কারো তো এখন মানুষ মরার পর ওই যে প্রশ্নটা আসছিল যে আমরা যদি আমরা যদি মানুষদেরকে খাওয়াই দেই এই খাওয়ানোটা কিন্তু সদকে জারিয়া না বরং মানুষদেরকে খাওয়াতে গেলে মনে করেন এখন 50000 থেকে 1 লাখ টাকার কমে আপনি পারবেন অল্প লোকজনকে দাওয়াত দিলেই কিন্তু যদি আপনি এই 1 লক্ষ টাকা দিয়ে কোরআন শেফ কিনে দেন তাহলে কতগুলো কোরআন শেফ হবে বলেন এবং এই হলো সব সদকে জারিয়া জাযাকুমুল্লাহ খাইরান শেখ আমাদের সময় আজকে খুবই শেষ জি অল্প সময় আছে জাযাকুমুল্লাহ খাইরান আপনি সুন্দরভাবে আপনি আমাদেরকে আসলে মৃত্যুর পরে আমরা কি করতে পারি না পারি আপনি সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন আমাদের দর্শক শ্রোতা আশা করি তারাও बेनिफिटेड হয়েছেন এটাও আমাদের সদকায় জারিয়া আমরা এই কাজটা করতেছি সদকায় জারিয়ার নিয়তেই করতেছি আল্লাহ যেন আমাদের মৃত্যুর পরে এটার একটা অংশ আমরা পাই আল্লাহুম্মা আমিন সুদি দর্শকবৃন্দ আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আলোচনা করলাম আজকে যে মৃত্যুর পরে আমাদের কি কি করতে হবে জানাজা থেকে শুরু করে আমাদের সদকায় জারি আমরা অনেক জিনিস আসলে জানি না না জেনে অনেক ভুল জিনিসগুলো করতেছি তো আশা করব আমরা যেতে দ্বীন ইসলাম শিখে জেনে আমরা যেতে এই জিনিসগুলো করতে পারি যাতে আমাদের মৃত্যুর পরেও আমাদের কবরের মধ্যে সদকায় জারি আমাদের জন্য হতে থাকে এবং কিয়ামতের মাঠে আমরা যখন দাঁড়াবো তখন দেখব পাহাড় সমান আমাদের সব হয়ে গেছে কিন্তু আমরা রিয়েলাইজ করব না এগুলো কোথা থেকে আসছে তো আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে আগামী পর্বে আবারও দেখা হবে আমাদের আখিরাতের পথে যাত্রা দ্বীন জীবন এবং চিন্তা ইসলামে অনুষ্ঠানের অন্য এপিসোডে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুবহানাকাল্লাহ